வணக்கம் இது தென்றல் சமையலறை இன்னைக்கு நம்ம சங்கரா மீன் குழம்பு செய்யறது எப்படின்னு பார்க்க போறோம் என்னோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க என்னோட வீடியோஸ் உடனே அப்டேட் ஆகிறதுக்கு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்ப நம்ம மீன் குழம்பு செய்யறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் நானு சங்கரா மீன் குழம்பு செய்யறதுக்கு ஒரு அஞ்சு சங்கரா மீன் இதில் எடுத்து வச்சிருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் ஒரு பத்து வெங்காயம் நறுக்கி வச்சிருக்கேன் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி ஒரு சின்ன சைஸ் எலுமிச்சம்பளம் அளவுக்கு இருக்கிற புளி எடுத்து அதை தண்ணியில் கரைச்சி புளி தண்ணியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒன்றரை டீஸ்பூன் வீட்டில் அரைச்ச குழம்பு மிளகாய் தூள் இது ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி தூள் தேவையான அளவுக்கு கல் உப்பு தாளிக்கிறதுக்கு சோம்பு வெந்தயம் முழு மிளகு கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் தாளிக்கும் போது போடுறதுக்கு ஒரு கொத்து கருவேப்பில்ல ஒரு சிவப்பு மிளகாய் வச்சுருக்கேன் இதில் நம்ம இந்த குழம்புல கொஞ்சமாக நம்ம தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றுவோம் ரொம்பவே சின்ன சைஸ் அளவுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு இன்ச் அளவுக்கு வந்து தேங்காய் பல்லு எடுத்து அதை நான் தேங்காய் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன் ரொம்ப தேங்காய் அந்த குழம்புல சேர்க்க மாட்டோம் கொஞ்சமாக வந்து தேங்காய் அரைச்சா போதும் இதுதான் நமக்கு தேவையான பொருள் இப்போ நம்ம குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் மீன் குழம்பு பண்ணுறதுக்கு இப்போது மண் பாத்திரம் வச்சாச்சு மீன் குழம்பு செய்கிறது முடிஞ்ச அளவுக்கு மண் பாத்திரத்தில் செய்கிறது ரொம்ப நல்லது நான் ஒரு மண் பாத்திரம் வாங்கி அதை பழக்கி வச்சுருக்கேன் இதை மீன் குழம்பு செய்கிறதுக்கு மட்டுமே நானும் யூஸ் பண்ணுவேன் மீன் குழம்ப முடிஞ்ச அளவுக்கு மண் பாத்திரத்தில் செய்ய பாருங்கள் அது அந்த மீன் குழம்பு அந்த குழ பாத்திரத்தில் இருக்க இருக்க அந்த குழம்பு நம்ம டேஸ்ட் கொடுக்கும் இப்போது நம்ம பா மண் பாத்திரம் வச்சு அதில் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் இதில் நம்ம தாளிக்க தேவையான பொருளை கொடுத்து முதல்ல தாளிச்சிடலாம் சோம்பு வெந்தயம் மிளகு சேர்க்கிறேன் சோம்பு ச வந்ததும் ஒரு சிவப்பு மிளகா அதில் சேர்த்துட்டு கருவேப்பில் சேர்க்கிறேன் இதில் நறுக்கி வச்சிருக்க வெங்காயம் பூண்டு இது சேர்த்துடலாம் மீன் குழம்பு செய்யும்போது எப்போவுமே சின்ன வெங்காயம் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ண பாருங்கள் சின்ன வெங்காயம் தான் மீன் குழம்புக்கு ரொம்ப டேஸ்ட் கொடுக்கும் நான் இதில் சின்ன வெங்காயம் மழை பூண்டும் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் மழை பூண்டு கிடஞ்சிச்சு கிடச்சிதுன்னா நீங்கள் மழை பூண்டு சேர்க்க பாருங்கள் வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கி வந்ததும் நம்ம தேவையான அளவுக்கு கல் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் பொன்னிறமாக வதங்கிடுச்சு இதில் இப்போ நறுக்கி வச்சிருக்க தக்காளியை சேர்த்துடலாம் தக்காளி கொஞ்சம் வதங்கினதும் நம்ம தேவையான மசாலா எல்லாம் சேர்த்துடலாம் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் குழம்பு மிளகாத்தூள் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க இந்த மசாலா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கணும் மசாலா இப்போ நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு இதில் நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க புளி தண்ணியை எடுத்து சேர்த்துக்கலாம் மீன் குழம்புக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு பழைய புளி இருந்ததுன்னா அதை சேர்க்க பாருங்கள் ஏன்னா மீன் குழம்புக்கு புது புளி கரைச்சி ஊற்றினோன்னா அதில் கொஞ்சம் அந்த எரிக்கிற மாதிரி டேஸ்ட் இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க அதனால் பழைய புளி யூஸ் பண்ணுறது மீன் குழம்புக்கு இன்னும் நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் இந்த புளி தண்ணி ஊற்றிட்டு நமக்கு தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி அதில் சேர்த்து அதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இதை நல்லா ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விட்டுருவோம் குழம்பு இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு இப்ப நம்ம கொஞ்சம் அடுப்பு வந்து கொஞ்சம் குறைச்சி வச்சுட்டு இந்த மாதிரி குழம்பு நல்லா கொதிச்சதும் இதுல நம்ம மீனை சேர்த்துடலாம்
இதை போட்டு கிளற தேவையில்லை மீன் இந்த மாதிரி சேர்த்துட்டு இதை ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு மூடி போட்டு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம் குழம்பு இப்போ நல்லா கொதிச்சிருச்சு இந்த பாருங்கள் மீன் இந்த மாதிரி வெந்து வந்துருச்ச ஓரளவுக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காயை கொஞ்சமாக சேர்த்து அப்படியே லேசாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுலாம் மீன் உடஞ்சிடாத மாதிரி கவனமாக மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இது சேர்த்துட்டு தேங்காய் சேர்த்துட்டு ஒரு மூணு நிமிஷம் கொதிச்சு வந்த உடனே நம்ம மீன் குழம்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் குழம்பு ரெடி ஆகிடும் குழம்பு நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு நம்ம மீன் நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி இப்போது குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது மண் பாத்திரத்துலனால இந்த சூடு இருக்கிறது வரைக்கும் இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு இந்த குழம்பு கொதிச்சுட்டே இருக்கும் இது நல்லா அதுக்குள்ள கொதிச்சு அந்த எண்ணெயெல்லாம் மேலே பிரிஞ்சு நல்லா வந்துடும் நம்ம குழம்பு ரெடி ஆயாச்சு சங்கரா மீன் குழம்பு தயாராயாச்சு நல்லா சூடாக சாதம் போட்டு இந்த மீன் குழம்பு ஊற்றி சாப்பிட்டா அவ்வளோ டேஸ்டாக இருக்கும் இந்த மீன் குழம்பு நம்ம மண் பாத்திரத்தில் வச்சுருக்கிறதுனால இதை நம்ம சூடு பண்ணி நைட்டுக்கு அந்த மாதிரி சாப்பிடும்போது இன்னும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் மீன் குழம்பு மண் பாத்திரத்தில் இருக்க இருக்க ரொம்ப டேஸ்ட் அதிகமாகும் அன்போடு சமைத்து ஆசையோடு பரிமாறுங்கள் நன்றி